പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു വർഷം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യനെന്നും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി നിന്നിരുന്നു അതിലേറ്റവും കൗതുകപരമായി മനുഷ്യന് തോന്നിയത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രമേണ തൻ്റെ ജീവിതം പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഏത് കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യണം ഏത് കാലത്ത് വിളവെടുക്കണം ഏത് കാലത്ത് വിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ഇണങ്ങി തൻ്റെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ക്രമേണ ഇത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങളെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ സമൃദ്ധമായ പച്ചപ്പ് ഒരു ദിവസം നിറം മാറി നിറം മങ്ങി ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈരാശ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പിന്നീട് കവികളും കലാകാരന്മാരൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്കെന്നും അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മരക്കൂട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട് പെട്ടെന്ന് നിറം മാറി വിളറി വെളുത്ത് ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞ് ജീവനില്ലാതായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നീട് മരവിപ്പിൻ്റെ അലസതയുടെ നീണ്ട ഒരു മഞ്ഞുകാലം ഈ മരവിപ്പും ആലസ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണർന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനുമൊക്കെ ഒരു പുതുജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പക്ഷികൾ പാടുന്നു പുതുനാമ്പുകൾ മുളച്ചു പോകുന്നു പുതിയ മരങ്ങൾ കിളിർത്തു വരുന്നു ഇലകൾ തളിർക്കുന്നു പൂക്കൾ വിടരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയൊരു വസന്തത്തിൻ്റെ കാലം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല സാഹിത്യകൃതികളും കലാമൂല്യമുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് ലഭിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നും മനുഷ്യന് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ ഒരു വലിയ നിഗൂഢതയായും രഹസ്യമായും ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറയും ഈ രഹസ്യമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് കാലം ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നുയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ കുറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം അടിക്കുന്നിടത്ത് തണുപ്പായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മാറി വരുന്ന ഈ കാലങ്ങൾക്ക് ഋതുക്കൾക്ക് കാരണവും ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മാറി മാറി വരുന്ന ഈ കാലങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഋതുക്കൾക്ക് കാരണം വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺഷൈൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ബിഹൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഈ കാലങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൂര്യനും ഒരു ഭൂമിയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ വീഴുവാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ പല അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ വീഴുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവും മറ്റൊന്ന് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതും അപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവും സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ കറക്കവുമാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ ഭൂമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പല പല സംഗതികളും പല ആശയങ്ങളും പല പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്ന നാലഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പടിപടിയായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ വിവിധ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി എഴുതുക നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലാണ് എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് തമിഴ് സാംസ്കാരിക ലോകം എന്നും ആദരവോടെ കാണുന്ന തിരുവള്ളൂരുടെ പ്രതിമ തൊട്ടുപുറകിൽ കാണുന്നതാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സ്മാരകം അപ്പോൾ ഈ കന്യാകുമാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് സാഗരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യഭൂമിയാണ്
നമുക്ക് അറബിക്കടലിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാം ഇന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു ദാദാ സൂര്യൻ പതിയെ പതിയെ കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് അറബിക്കടൽ സൂര്യനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇന്നിവിടെ താമസിച്ച് സൂര്യോദയം കൂടെ കണ്ടു പോകണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ചില തിരക്കുകളുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സൂര്യോദയം സൂര്യൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നതും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുമായി അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും സൂര്യോദയ സമയത്താണോ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്താണോ അതോ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്താണോ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുദിച്ച് വന്ന് ഒരു പത്ത് മണി വരെയാണോ അതോ ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം സൂര്യാസ്തമയം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണോ അതോ നട്ടുച്ച സമയത്തൊക്കെ ആണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക ഇതേത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടിൽ ഈ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക കാരണം കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാറി മാറി വരുന്ന ഋതുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പടിപടിയായി ഓരോ ആശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ സീസൺസ് കാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഋതുക്കൾ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിർവചിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഈ സീസൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രതത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രതത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പഠന സാമഗ്രി കൊണ്ട് ഈ ലേണിംഗ് എയ്ഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ റൈസ് ഓഫ് ദി സൺ നേരെ പതിക്കുന്ന കുത്തനെ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ സ്ലാൻഡിങ് റൈസ് ഓഫ് ദി സൺ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ ഓവർഹെഡ് സൺ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മീതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ റൈസ് ഓഫ് ദി സൺ അതായത് കുത്തനെ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ സ്ലാൻഡിങ് റൈസ് ഓഫ് ദി സൺ അതായത് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ ഓവർഹെഡ് സൺ അതായത് സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാണ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഭാഗമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവിടെ ഞാൻ നിന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹവും സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയൊക്കെ കാണാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇത് അറേബ്യൻ സീ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഈ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്ന് അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് അസ്തമിക്കുവാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുകയാണ് ഇതാ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്നും സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചുയർന്ന് മുകളിലോട്ട് വരികയാണ് മുകളിലോട്ട് വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യോദയം കണ്ട് കണ്ട് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ കാണുന്ന ആളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് ഓവർഹെഡ് സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ കാണുന്ന ആളുടെ നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ തല ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം മുകളിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാനും കഴിയുക ഇതാണ് ഓവർഹെഡ് സൺ തലയ്ക്
ഭൂമിയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സൂര്യൻ വരുന്നതാണ് ഓവർഹെഡ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഉദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്താ ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലെല്ലാം സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സൺ ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു കോണളവിലായിരിക്കും പൂജ്യം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ഡി ഡിഗ്രിക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന വരുന്ന രശ്മികളെയാണ് സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദി സൺ ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ റേസ് ആർ കോൾ സ്ലാൻഡിങ് റേസ് സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു കോണളവിലായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഭൂമിയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞ് വരുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും ഇതാണ് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് 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 തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് പറയുമ്പോൾ സൺ ഈസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് എർത്ത് ഭൂമിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ നേരെ പതിക്കുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് അസ്തമയ സമയത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൂജ്യത്തിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ ഇതെല്ലാം സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ആണ് അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു ഇത് സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓവർഹെഡ് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ഈസ് റൈറ്റ്ലി ഓവർ ദി പ്ലേസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് വെച്ച് തൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓവർഹെഡ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉയർത്തിയാൽ മാത്രമേ തലയ്ക്ക് മുകളിലെ സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂൺ നട്ടുച്ച എന്ന് പറയുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വരുന്ന രശ്മികളാണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ആണ് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും താഴ്ന്ന അളവിൽ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ആണ് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചില സൂത്രപ്പണികളാണ് ഇത് മറ്റൊരു ലേണിംഗ് എയ്ഡാണ് ഒരു പഠന സാമഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് നിന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സൂര്യ ഉദയ സമയത്താണോ സൂര്യ അസ്തമയ സമയത്താണോ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന നട്ടുച്ച സമയത്താണോ നമുക്ക് ചൂ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഏത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണോ ചൂട് അതോ പതിനൊന്ന് മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണോ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന സമയത്താണോ ചൂട് കൂടുതൽ വൈകുന്നേരമാണോ എന്ന് നമ്മൾ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്താണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും അറിയാം നമുക്കത് കുറേ കൂടി വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ലാൻഡിങ് റേസ് കുത്തനെ പതിക്കുന്ന രശ്മികളുടെ തീവ്രത എങ്ങനെയാണ് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികളുടെ തീവ്രത എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ ബാധിക്കുക എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ഓഫ് ദി സൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ടോർച്ച് ഇവിടെ കെട്ടി നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാ
ആ വൃത്തം ഒരു ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലായിട്ട് പോകുന്നതും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിതരണം പരന്നു പോകുന്നതായിട്ടും കാണാനും കഴിയും ആ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വൃത്തവും ഒരു ഓവലാകൃതിയിലായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിപ്പോൾ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോഴുള്ള തീവ്രതയാണ് നേരെ പതിക്കുമ്പോഴുള്ള തീവ്രതയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പ്രകാശം നേരെ വീഴുമ്പോഴും ചരിഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള തീവ്രതാ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാനും കഴിയും